Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal vou mostrar para vocês a nova Ford Ranger XLS 2.0 Turbo Diesel 2024 Essa aqui é uma 4x4, está custando 259.990 e a 4x2 vai sair por 234.990 Bom, aqui ó, o conjunto ótico da frente é o seguinte, LED em tudo, né? luz baixo, alto, DRL, seta mais no meio e a luz de neblina mais abaixo a grade de detalhes em cinza né bem diferenciado também por mais que ela é mais simples ainda é bem completo a XL que é uma linha abaixo que realmente veio bem simples os para-choques são preto fosco é uma linha mais bruta de trabalho tá então no caso a XL porque não sabe também será uma opção as rodas como eu falei então são menores só que ainda é 17 né então cor cinza Pneus 255, perfil 70, Bridgestone Dweller AT, os apliques nas caixas de roda, tem esse detalhe aqui no preto também, abaixo do retrovisor também no preto fosco e repetidor de seta. Freio e tambor atrás, então a partir da, daqui em diante terá nas, v, nas V6, na verdade, o freio a disco, né? As 2.0 convencional tem o freio a tambor. É, capacidade de carga boa também, afinal é feixe de mola, o stepzão aqui mais abaixo, a assinatura 4x4, é, luz de freio, seta, tudo aqui, né? Na verdade, ré, ó, fica na mesma parábola da seta, né? Só que tem uma divisória central. Assinatura XLS no adesivo, Ranger, câmera atrás e sensores. A luz de placa é LED, tá? Vale destacar isso também. Brake light aqui mais acima, né? Tampa extremamente levinha, isso sempre foi um destaque da Ford, né? um dos modelos aí. Essa versão, então, perde a iluminação da caçamba. Não tem o LED, né? Normalmente, as versões mais acima fica aqui, o LED. Tá? Então, essa aqui é mais simples, não tem. Tem apenas uma tomada 2V, 180 ali mais abaixo. Tá? Desembaçador, antena rosqueável mais acima. Tem essa escadinha também, destaque, ó. Então, bem bonito também o desenho dela. A litragem aqui da caçamba é 1.250 litros. E ela suporta a carga de 1.037 quilos, tá? Fixações aqui atrás, no meio e lá na frente. Não vem com protetor de caçamba e nem capota marítima, que são itens opcional. Certo? Ah, o acesso aqui, ó. Apenas simples também, né? A chave é canivete, tá, galera? Essa aqui é a visualização em primeira pessoa. Destaque para multimídia na vertical, certo? E esse painel todo no digital, galera. Esse carro não tem no tipo palitinho, né? Analógico convencional. Ele então fica acima das concorrentes aí por causa que mesmo a versão mais simples é super completo nesse tópico, tá? É, bom, vou começar com a porta aqui, ó, acabamento couro, mesmo versão aqui mais simples couro aqui, tá? Só não tem esse revestimento na parte superior. As vezes versões mais acima tem um revestimento aqui na parte de cima, tá? Bloqueio do bloqueio das portas, vidros elétricos e retrovisores. O painel, no caso, convencional, com é, uma mistura de grafismo, tá? Então, separado aqui, tem esse cinza na frente também, que vai de ponta a ponta, certo? O volante, ele é simples, né? Mas o acabamento apenas, porque tem o piloto automático aqui convencional, mexendo o computador de bordo desse lado. Volante com regulagem de profundidade e altura também vale ressaltar isso. Galera, eu vou desligar aqui só para mostrar para vocês a chave. Olha só, essa é a chave, tipo canivete, tá? Nessa versão. Aí com as funções aqui. E mostrar a partida dela. Aí, ó, que legal. Tem essa animação central também. Aí, ela em funcionamento, certo? É, aqui, segmento do farol, com função automática, neblina, intensidade do painel. E aqui, projetor sob desce do farol. Os porta-objetos aqui e lá no canto também. Certo? Apoio aqui com porta-objeto interno tomadinha 12 volts, dois porta-copos, aqui as trocas no modo manual, 4x2, 4x4, 4x4 reduzido, auxiliar de declive, controle de tração para desacionar, bloqueio diferencial traseiro e aqui os modos de condução, que no caso são quatro. Então tem o normal, eco, rebocar e também tem o último que é o escorregadio, tá galera? Quer ver, ó? escorregadio, galera, muda até a cor cara, nem sabia disso sempre deixo no normal ali mas ó, a cor tá diferente dos números aqui, não sabia não, que legal, né tem uma animação muito caprichada essa multimídia esse computador de bordo, né então, ó, carregamento por munição USB do tipo A, tipo C aqui também tem a intensidade do 
ar-condicionado, né? Eu deixei no mínimo, não é digital, tá? Ele não mostra a temperatura 17, 18 graus, por exemplo, só aqui, mínimo ou máximo, né? E, mas mesmo assim, super caprichado por mostrar ali, né? porque normalmente seria muito mais fácil para para Ford ela colocar um palitinho aqui, né? E, e descer assim e mostrar, ah, tá no mínimo, rodar aqui tá no máximo, entendeu? Da forma convencional, mas ela fez sem fim aqui, ó, e com o um mostrador no digital que dá um capricho a mais, assim como a ventilação também, tá? É, volume, desligar e ligar, ar-condicionado, ar-condicionado máximo aqui, circulação, né? Essa multimídia aqui, super caprichada, então aqui tem Android Auto por AirPlay, manual e etc., e aqui também tem mais configurações, tá, galera? Ó, então, do som, certo? Conectividade e etc. O time de nota 10. Aqui, ó, essa aqui é a qualidade da câmera de ré. Tem auxiliar de terço também, ó, você pode observar. Isso dá uma confiança muito boa também, tá? Vou colocar no parque novamente. Bom porta-luvas. Na verdade, não é tão bom também não, viu? Aqui, mais ou menos. Parte superior porta-óculos, uh, as iluminações LED aqui são duas, né? retrovisor simples, espelho não tem para o motorista, só o passageiro, alça de apoio para todos, ó, soltou aqui porque ele tem essa função de proteção também, tá? tava já meio solto, aí ó, airbags na coluna B, os do banco e os da frente, tá? então seis airbags aí no caso. Bom galera, o painel dos instrumentos é o seguinte, marcação de combustível na direita, aqui na esquerda tem a nível de temperatura, né? E ali também tem Na verdade a temperatura do arrefecimento E ali do óleo né? E aqui galera, vocês podem observar que tem Algumas informações como Marcação Do RPM, que tem como tirar Deixar sem, e aqui Essa marcação também tem como tirar tá? Aí ó, forma acelera, vai enchendo a barrinha ali Bem bacana Aqui também tem esse mostrador aqui ó, de, Da velocidade convencional, né? Então vai enchendo ou o digital no centro que fica fixo. Tem como tirar isso também redondo aqui e deixar só o digital no centro, tá? Autonomia fixo na parte inferior. Bom, em My View, galera, que seria isso aqui, ó, tem como você deixar o que você quiser, porque se apertar o OK aqui, ele, ele mostra, ó, viagem 1, viagem 2, consumo de combustível, né? cinto de segurança e rádio. Isso aqui tá personalizado para essas coisas, mas tem como deixar menos coisa ou sem nada, tá? Nesse mais viu, mas tem que deixar as informações, já que tem a opção, né? Então, aqui, pra zerar, no caso, é só segurar, ó, o ok, ele zera tudo, né? E tempo de viagem e tudo mais, é bem completo isso aqui. Então, vamos lá pra mostrar tudo que dá pra deixar, galera, ó. Então, aqui, em mais view, inicial, configurar. Então, tem como deixar tudo isso aqui. Um, dois, ó, os que tá marcado ali é os que estão, mas tem como deixar mais coisas também, Tá? Então, realmente bem completo. Viagem de combustível, off-road, reboque, etc. Realmente show de bola. Animação top. Olha a maçaneta, galera. Que legal o jeito que é, né? Abertura do capô aqui. Descansa a pé. Ali as pedaleiras. O banco é o seguinte. Ele é todo no tecido. Um banco extremamente confortável, tá? Achei extremamente confortável. Mesmo sendo tecido, a do couro é mais confortável de fato. Aqui tem regulagem de altura. Aqui na parte de trás é o seguinte, o bloqueio da porta está acionado, né? Então vamos desbloquear aqui, ó. Essa divisória aqui também eu acho super legal, cara. Então aqui também repete o couro, certo? Olha as maçanetas, mesma ideia. Galera, aqui, saída de ar, USB do tipo A e do tipo C. Isso também é outro destaque, tá? Então, porta cabide atrás... O banco, então, com regulagem de, dos encostos de cabeça. Cinto, três pontos central sai daqui, certo? A iluminação mais acima, realmente. Galera, a gente pode ver também... Ó, aqui no caso ela volta com tudo, infelizmente, né? É legal quando volta suave, mas ó. Tem um pouco de agressividade aí do bicho. Espaço bom, túnel central relativamente médio. Conforto, pra mim, é um destaque maior, né? E essa, essa versão aqui é pra quem quer economia, tá? Andar de boa, pra que... Porque para quem quer andar mesmo, tem que pular para V6, galera. não adianta, tá? É uma diferença muito grande o desempenho dessa 2.0 para V6. Essa aqui é boa também, só que a V6 é V6, galera. Picapes V6, realmente, quem, andou, quem já andou na V6 sabe o que, que é. É como se você estivesse andando num carro esportivo, tá? Isso, isso eu falo com 
muita propriedade, porque eu já andei bastante na, algumas vezes na Maroc. E essa V6 aqui da Ranger tá andando igual a Maroc. Essa aqui são as médias de consumo, 10 cidade e 11.5 estrada, ela é bem econômica, tá? É, o tanque de combustível tem 80 litros de capacidade, que dá uma autonomia média ótima, tá? Ela faz 800 km com tanque cidade e 920 na estrada, quase 1.000 km com tanque, isso é muito bom, tá? Lembrando, ela pesa 2.183 kg, é relativamente pesada. É, o motor é um 2.0, 4 cilindros de 16 válvulas turbo. Diesel com injeção direta e correia dentada, 170 cavalos de potência, isso a é 3.500 RPM. O torque é 41.3 kgfm, isso a é 2.000 RPM. Caixa de câmbio automática de 6 velocidades, tração integral, faz zero a 100 em 15 segundos, com a velocidade final em 170 km por hora. Tá? Então é isso, visto aí para vocês. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, comente. Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!